Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, był minister rolnictwa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie ministrze, przed chwilą słuchaliśmy tego, co wydarzyło się wczoraj w sądzie. Sprawa Tomasza Komendy ostatecznie zamknięta. Niemal 13 milionów złotych za dość uczynienia i odszkodowania. Czego nas nauczyła ta sprawa Komendy właśnie? Jak powinno się zmienić polskie orzecznictwo i przygotowanie do tak trudnych spraw? Bo wielu mówi, że to w ogóle no, przez długi, długi czas w Polsce wszystko stało na głowie. Panie redaktor, błędy się zdarzają. Błędy zdarzają się w sądownictwie, w medycynie, także w administracji, ale myślę, że nie dyskutujemy w Polsce, a może za mało dyskutujemy nad tym, jaka powinna być odpowiedzialność za popełnione błędy tych, którzy je popełniają, więc mm. urzędników, lekarzy, sędziów, prokuratorów, bo tej odpowiedzialności w mojej ocenie najwyraźniej jednak brakuje, stąd też te błędy często się powtarzają. Czyli co, odpowiedzialność finansowa, odpowiedzialność zawodowa, jakiego rodzaju odpowiedzialność Pana zdaniem byłaby najbardziej skuteczna? Panie redaktor, myślę, że warto, warto nad tą sprawą się głębiej pochylić. Było już kilka projektów w Sejmie dotyczących odpowiedzialności finansowej, także odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oczywiście każda z grup zawodowych ma swoje z różnego rodzaju instancje dyscyplinujące, ale widać wyraźnie to nie wystarczy. No, Dobrze, że nie, było, nie ma w Polsce kary śmierci, bo y, pan komenda, gdyby kara śmierci była, to być może by już dawno nie żył. No właśnie, tylko problem jeszcze też polega na tym, że no, wielu ludzi, którzy od lat się tą sprawą zajmują, twierdzą, że po prostu to były spreparowane dowody, więc to są naprawdę bardzo, y, przepraszam za potoczność sformułowania, grube rzeczy i grube zarzuty wobec tych, którzy to śledztwo przygotowywali. Pani redaktor, od pięciu lat mamy super szeryfa Zbigniewa Ziobro, mamy prokuraturę pod jego nadzorem. I w tej sprawie praktycznie nie uczyniła nic, więc dobrze byłoby, żeby zamiast tylko polityko, politykowaniem prokurator generalny zajął się także rozwiązywaniem problemów i właśnie wyjaśnijmy chociażby tej sprawy. Ja mam graniczenie, mam wrażenie graniczące z pewnością, że Zbigniew Ziobro właśnie sprawę rozwiązania tego, tej tragedii Tomasza Komendy uważa za swój sukces. Myślę, że jednak nie, bo to raczej nie prokuratorzy tę sprawę prowadzili, a obrońcy, tak jak powiedział sam pan komenda. Natomiast ja nie słyszę, jak wygląda postępowanie w sprawie ukarania tych, którzy pana komendę oskarżyli i zamknęli. Dobrze, to kolejny wątek, panie ministrze, dotyczący nieporozumienia w porozumieniu. Wielu mówi, że to przez rozmowy Jarosława Gowina z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Koalicją Polską Jarosław Kaczyński stracił cierpliwość. No i teraz Jarosław Gowin ma kłopoty. Czuje się pan winny? Pani redaktor, przede wszystkim nie ma znaczenia, kto jest szefem porozumienia. Czy pan Bielan, czy pan Gowin, tak naprawdę szefem całej tej formacji Polskiej Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński. Zajmowanie nas sprawami dwóch panów w porozumieniu w czasie, kiedy jeden z nich, wicepremier do spraw gospodarki, odpowiada za gospodarkę i brak jego koncepcji i pomysłów na rozwiązanie dzisiaj problemów kryzysu gospodarczego, to powinno być, to powinno być przedmiotem naszej rozmowy, a nie ich jakieś zabawy, gry chłopców w uprawianie polityki, zajmowanie się sobą. A dzisiaj wiemy doskonale, że jeśli chodzi o gospodarkę, mamy ogromną recesję. Mamy również sytuację wielkich zatorów płatniczych. Ja tylko wspomnę w rolnictwie od dekady w wielu produktach żywnościowych ceny są najniższe. Rolnicy bankrutują, a działalności i propozycji rządu w tej sprawie nie ma. Leży w Sejmie chociażby ustawa senacka w tej chwili w sprawie rekompensat dla przedsiębiorców w wyniku lockdownu. Tym się Jarosław Gowin nie chce zająć, o tym nie chce dyskutować. Złapali się za łby zadanym Bielanem, żebyśmy nie mówili o tym, co jest dzisiaj istotą życia ludzi, Polaków, całego społeczeństwa. Adam Bielan to raczej taki koń, koń trojański Jarosława Kaczyńskiego, więc właściwie chyba bardziej trafne byłoby powiedzenie, że się Jarosław Kaczyński z Jarosławem Gowinem za te łby potocznie złapali. Tylko, no wie pan, oczywiście możemy sobie z tym Ale porować, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo groteskowa, natomiast ona już nie będzie taka groteskowa i nie będzie taka niewłaściwa do komentowania, jeżeli się okaże, że rzeczywiście Jarosław Gowin jest w stanie zachwiać większością Zjednoczonej Prawicy. Czy pan po prostu absolutnie w to nie wierzy, że ta koalicja mogłaby się rozpaść i że ta wspólnota interesów władzy jednak będzie silniejsza. Jeśli kiedykolwiek była taka nadzieja i możliwość, to oczywiście maj, czerwiec ubiegłego roku mm -hmm. w związku z wyborami prezydenckimi i wtedy wydawało się, że Jarosław Gowin
Czekamy, czy pan minister nam się odwiesi, czy się nie, nie odwiesi. Panie ministrze, bo jakby co, to my pana zupełnie nie słyszymy. Jest jakiś kłopot z przepustowością internetu u pana chyba. Mam wrażenie, że pan minister się... Do, doskon... Ja panią doskonale o, słyszę. O, ja pana też. Ja doskonale Go... O, dobrze, panie ministrze, okay. to raz jeszcze, bo mieliśmy kłopot i zupełnie nie usłyszałam od samego początku i nasi widzowie również odpowiedzi na moje pytanie dotyczące wspólnoty władzy. Usłyszeliśmy tylko, że gdyby rzeczywiście ta koalicja miała się rozpaść, to byłby to maj czerwiec, czyli zablokowanie wyborów kopertowych, jak rozumiem. Tak, i wtedy, i wtedy Jarosław Gowin bardzo jasno oświadczył, że jego celem jest utrwalenie rządów Jarosława Kaczyńskiego na kolejne dwa lata i zablokowanie również kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie Polska Zjednoczona Prawica obawiała się, że Duda tych wyborów nie wygra. Mhm. I w tej chwili nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby sądzić, że Jarosław Gowin nagle opuści obóz, który od sześciu lat współtworzy, dlatego że zbyt wielu jego ludzi i on sam uwikłani są w różne interesy w spółkach, w instytucjach, którymi Jarosław Gowin zarządza. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że ja nie wierzę w żadne odejście Jarosława Gowina, tym bardziej, że tak jak w maju, kiedy strasznie, że odejdzie, stało przy nim czterech, pięć ludzi, tak w tej chwili niby list gratulacyjny podpisało mu 14 parlamentarzystów, ale jakby przyszło co do czego, to zapewniam panią, że więcej jak czterech, pięciu z nim nie pójdzie. Więc nie ma sensu, żeby opozycja w tej chwili zajmowała się groz Jarosławem Gowinem. Raczej zaprezentujmy swoje propozycje programowe. Koalicja Polska w tej chwili pracuje w 14 zespołach. Dajmy lepszą ofertę dla Polaków i tylko w ten sposób można będzie odsunąć PiS od władzy, a nie poprzez jakieś gierki, że nagle da się przekonać Jarosława Gowina na jedną noc, a za dwie noce on już i tak będzie w objęciach Jarosława Gowina. O, Przepraszam, Jarosława o propozycjach programowych opozycji za sekundę, panie ministrze, kończąc wątek Jarosława Gowina, bo pan bardzo sprytnie ominął odpowiedź na moje pytanie, więc ja je powtórzę, żeby ta odpowiedź nie uciekła jednak. Czy pan zaprzecza temu, że rozmowy z Gowinem były? Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani redaktor, Polskiej? ja chcę nie. wyraźnie podkreślić, że w, tak, w maju były takie rozmowy. Ale ja mówię ostatnio, teraz. ostatnio, nie w maju. Natomiast, ostatnio. natomiast ostatnio widać wyraźnie, że za promocję Gowina wzięła się ponownie Platforma. On był jej członkiem, on ją opuścił i w tej chwili Platforma w ramach tak zwanego nowego otwarcia Rafała Trzaskowskiego uważa, że Jarosławem Gowinem może postraszyć Polską Zjednoczoną Prawicę. Panowie, nie traćcie czasu. Jarosław Gowin jest graczem tylko i wyłącznie na własną osobę i on wie, gdzie są dzisiaj jego interesy. Panie ministrze, ja chciała, żeby dokładnie ta odpowiedź wybrzmiała. Czy były ostatnio rozmowy Koalicji Polskiej z Jarosławem Gowinem? Pani redaktor, nic nie wiem o takich rozmowach. Bardzo dziękuję za odpowiedź. To idziemy dalej. Panie ministrze, czy pan ma pretensje do Platformy Obywatelskiej, do Koalicji Obywatelskiej, do Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki za tę propozycję, która padła w sobotę? Uśmiecha się pan z lekką ironią, mam wrażenie. A przed chwilą Tomasz Siemoniak przekonywał, że nikomu nie chciano zrobić przykrości, że właściwie o takiej współpracy na opozycji mówi się bardzo dawno, więc Platforma jest zdziwiona taką no, dość często zaskakująco agresywną reakcją swoich partnerów opozycyjnych. Panie redaktor, mieliśmy już koalicję polską. Wtedy było 50% plus. Chodziło o to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość w eurowyborach. Nie udało się. Ja wtedy bardzo mocno sprzeciwiałem się tamtej ofercie, tamtej, koalicji tamtej, europejskiej tamtej konfiguracji. Pan mówi, tak? Koalicji europejskiej, tak. I uważam, że w tej chwili rzeczywiście jest jakiś progres po stronie Platformy Obywatelskiej, bo już nie jest 50 plus, tylko 276, a ja czekam, kiedy zaproponują 307, to być może wtedy w to wejdę. Natomiast w tej chwili w propozycje nierealne nie wchodzę, nie zajmuję się tym, dlatego że najpierw trzeba mieć 50%, żeby w ogóle przejąć władzę. Natomiast marzenie o 276 w obecnych warunkach Niestety to, to marzenie przykryło całą pozostałą ofertę programową, którą koalicja y, obywatelska składała. Więc y, szkoda, że zajęli się bardziej częścią prezentacji i wentowania niż programem i przekonywaniem programowo do siebie wyborców. Panie ministrze, no ale z drugiej strony Platforma Obywatelska wychodzi trochę naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dlatego że wiele badań opinii publicznej pokazuje, że ludzie oczekują od was, oczywiście ci, którzy nie chcą głosować na PiS, oczekują od was zjednoczenia, że wierzą, że da się z PiSem wygrać tylko wtedy, Pani kiedy do wyborów razem. Pan, ja wiem, nie jest entuzjastą, delikatnie mówiąc, tego, tej teorii na, i, i, i tego scenariusza. Naprawdę ta bajka o zjednoczeniu zaczyna być, ta bajka o zjednoczeniu zabina, zaczyna być zwyczajnie nudna. Czy pani sobie wyobraża, że mój elektorat tutaj na Podlasiu, bardzo konserwatywny, 
Kiedy ja będę na jednej liście z Jachirą Zandbergiem, czy on będzie na mnie głosował? Nie, on pójdzie z powrotem głosować na PiS. Wszyscy ci, którzy mówią o dwóch blokach wyborczych, o bloku Polskiej Zjednoczonej Prawicy i Polskiej Zjednoczonej Lewicy, to są tylko i wyłącznie przyjaciele Jarosława Kaczyńskiego, utwierdzający go w tym, że kolejne wybory parlamentarne ma już wygrane. Żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, trzeba pójść co najmniej w dwóch blokach. Niech będzie ta Polska Zjednoczona Lewica, Lewica konserwatywna, konser Lewica liberalna i potrzebne jest Polskie Centrum, Koalicja Polska, gdzie będzie miejsce i dla tych, którzy nie zgadzają się z lewicowymi poglądami w Platformie Obywatelskiej i dla tych, którym gdzieś tam powiedzmy w PiSie skrajności prawicowe, antyeuropejskość także nie odpowiada. W związku z tym trzeba naprawdę utworzyć to solidne centrum koalicji polskiej i my to w tej chwili budujemy. No dobrze, tylko wie pan doskonale, że mamy bardzo nieszczęśliwy przelicznik oddanych w wyborach parlamentarnych głosów, czyli tak zwany system Donta, który promuje w takich sytuacjach Prawo i Sprawiedliwość, bo leśnie się państwo o tym przekonali podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, dlatego że cała opozycja uzyskała milion głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc gdybyście wtedy poszli do wyborów razem, to dzisiaj byście rządzili, panie ministrze. Naprawdę? Nie pani wyciąga pan z tego żadnych wniosków? Ciągle, 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 pani, ciągle pani przekonuje doświadczonego polityka, że w polityce głosy się sumują. Zapomina pani o tym, że w polityce także głosy się znoszą. Mhm. I chcę pani wyraźnie podkreślić, że w koalicji europejskiej Polskie Stronnictwo Ludowe straciło 25% mandatów europejskich. Kiedy poszło w koalicji polskiej na własnej liście wyborczej uzyskało 100% więcej niż cztery lata wcześniej. Więc warto również na to zwrócić uwagę, bo nie ma czegoś takiego jak koalicja od Biedronia do Pasonia, mówiłem to wielokrotnie. Pasoń jest to taki y, poseł, chłop, y, poseł z lat 93-97, chłop góral, bardzo konserwatywny, y, religijny i on sobie nigdy nie wyobraża, żeby mógł iść na listach wyborczych razem ze skrajną lewicą. Więc na litość trzeba czasami pewne rzeczy y, dobrze przeanalizować, zważyć i jeszcze raz podkreślam, lewica, konserwa, le, lewica liberalna powinna mieć własną listę, prawica, y, tak jak w tej chwili to jest, własną listę i musi powstać silny środek centrum, który tych ludzi nie, nie zgadzających się ze skrajną lewicowością i skrajną prawicowością będzie gromadził na własnej liście. Panie ministrze, kwestia aborcji jeszcze przed nami. Wiemy, że Polskie Stronnictwo Ludowe w ubiegłym tygodniu złożyło taki projekt ustawy, który przywraca stan z 93 roku, czyli ten kompromis aborcyjny. No, wiemy, że ten projekt albo utknie w zamrażarce marszałkowskiej pani Elżbiety Witek, albo zostanie odrzucony przez większość parlamentarną. Czy naprawdę panowie i panie z Polskiego Stronnictwa Ludowego sądzą, że do tego kompromisu da się wrócić w ogóle? po tym, co się wydarzyło. Panie redaktor, to jest, to jest jedyne racjonalne rozwiązanie. To także po, potwierdzają badania, na które pani w innej sprawie się tak chętnie powoływała. Mm. Bo okazuje się, że nawet spora część protestujących y, y, w, w ramach strajku kobiet nie zgadza się na pełną liberalizację prawa aborcyjnego, ale też nie chce tego stanu, który mamy dzisiaj po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Co daje nasza ustawa? Nasza ustawa daje czas na to, żeby w Sejmie siąść i solidnie popracować nad kwestią dookreślenia wad letalnych czy systemu oceniania tych wad letalnych, który by dawał prawo przecież, a nie obowiązek. Dawał wybór kobiecie i możliwość decydowania o tym, czy chce dokonać aborcji, czy nie. Natomiast to ten kompromis, ten kompromis, który przed uchwaleniem konstytucji roku 97, w 1993 został przyjęty, powinien być także wpisany do konstytucji, żeby, ale oczywiście wpisany poprzez referendum, żeby przez kolejne 10-20 lat w polityce nikt nie zajmował nas kwestiami aborcji w sytuacjach, kiedy także dużo ważnych problemów jest nierozwiązywalnych. No dobrze, tylko panie ministrze, no w tej chwili jesteśmy... W sytuacji takiej, jak nam orzekł Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. W takiej sytuacji są polscy no i kobiety, w takiej jest sytuacji są polscy lekarze zła. i Prawo i Sprawiedliwość chyba nie bardzo kwapi się do tego, żeby y, tę sytuację rozwiązać. No, czy wydaje się, że ten, pla, ten, ten problem jest już spychany na Pani redaktor, trochę. ale z drugiej strony przyzna Pani rację, że aborcja na życzenie do 12 tygodnia y, y, ciąży też nie jest rozwiązaniem. Więc trzeba naprawdę ten problem uregulować. A Prawo i Sprawiedliwość stchurzyło, zwyczajnie stchurzyło, bo tę ustawę 
i to orzeczenie trzeba było w Sejmie przeprocedować, przedyskutować, a nie uciekać się do y, Trybunału Julii Przyłębskiej, który orzekł jak orzekł, orzekł tak jak kazał Jarosław Kaczyński. Dziś mamy stan prawny, w którym rzeczywiście lekarz może zdecydować o tym, że y, płód z wadą letalną jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, dla, jej, dla, dla, dla także zdrowia, zdrowia fizycznego. No ale co z tego? To jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność na lekarzu i dzisiaj nikt nie wie, jak w tych sprawach będzie się wypowiadał sąd, więc sytuacja jest zła i nasze rozwiązanie niejako przywraca pewien spokój i daje czas na to, żebyśmy podyskutowali, jak dookreślać wady letalne, żeby nie robić z kobiet herosów, żeby nie zmuszać ich do męczeństwa, bo przecież to jest swego rodzaju męczeństwo i trzeba jasno powiedzieć, że pewne wady letalne, które określą lekarze, konsylia lekarskie, mogą dawać prawo, choć oczywiście jak matka, kobieta chce urodzić takie dziecko, to może. Prawo wyboru, to jest najistotniejsze. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, bo zbliża się, pytałam o to Tomasza Siemoniaka wcześniej, zbliża się głosowanie w sprawie przyjęcia tych ustaleń szczytu Unii Europejskiej, podczas którego ustalono powiązanie wypłatu środków unijnych z praworządnością. Wiemy, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry będzie przeciw. W związku z tym taką stabilność tej sytuacji może uratować tylko opozycja. Czy PSL będzie głosowało za przyjęciem tych konkluzji szczytowych, czy nie? Przypomnę pani, że wtedy, kiedy Ziobro kłócili się z Morawieckim, a Morawiecki publicznie okłamywał, że zawotuje, zawetuje ustalenia wrześniowe dotyczące budżetu unijnego, profesor powiedziało, wyrzućcie radykała Ziobrę z rządu, a damy wam poparcie dla rządu mniejszościowego, chociażby tylko dlatego, żeby przyjąć to, co zostało we wrześniu ustalone i potwierdzić 10 grudnia. Ja przypomnę, że ta polska zjednoczona prawica, która miała nas tak uniezależniać od Brukseli, to Mateusz Morawiecki zgodził się nie tylko na wspólne zaciąganie kredytu w ramach Unii Europejskiej, a więc większe federalizacje, ale ta kwestia praworządności, która była wstępnie określona we wrześniu, została rozszerzona w grudniu i o tym Mateusz Morawiecki społeczeństwa nie poinformował, więc Zbigniew Ziobro w tych relacjach z Mateuszem Morawieckim w tej chwili ma rację, że to Mateusz Morawiecki oszukał i jego, i polskie społeczeństwo. Ale dobrze, że w tej sprawie oszukał Zbigniewa Ziobrę, bo przynajmniej będziemy mieli środki na odbudowę gospodarki po koronawirusie i w końcu ruszy także perspektywa finansowa 2021-2027. Panie ministrze, wielu ma pretensje do, czyli rozumiem, kończąc, że PSL, bo to też niech wybrzmi, będzie głosowało za przyjęciem tych konkluzji. Oczywiście, że tak. Dobrze. Nie mamy tu żadnego powodu do tego, żeby y, blokować dostęp środków unijnych i współpracę w ramach Unii Europejskiej. To jeszcze, dwie rzeczy, to jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jedna a propos Unii Europejskiej właśnie. Wiemy, że kolejna dostawa szczepionek, tym bardziej, tym razem moderny, opóźnia się bardzo mocno. Miała dotrzeć do nas w niedzielę, nadal jej nie ma, ma być w tym tygodniu, ale nie wiadomo, czy będzie na 100%. Poprzednia dostawa opóźniła się o trzy tygodnie. Czy Pana zdaniem Unia Europejska popełniła tutaj jakiś no, katastrofalny błąd, jeżeli chodzi o negocjacje z firmami farmaceutycznymi? że nie dopilnowano ewentualnego wyciągania konsekwencji od firm farmaceutycznych właśnie w sytuacji, w której one się z tych kontraktów i z tych umów nie wywiązują. Czy tutaj Unia Europejska, no mówiąc krótko, zawiodła? Pani redaktor, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ją współtworzymy. Szkoda, że PiS nas nie informuje, że w tym zespole negocjującym szczepionki i podpisującym umowy siedmioosobowym jest także przedstawiciel polskiego rządu, Polak. I tutaj PiS również współodpowiada za to. Natomiast w każdych kontraktach, a szczególnie kontraktach, które dotyczą tak ważnej sprawy i tak dużej ilości dostaw i produkcji, y, oczywiście mogą się pojawić problemy i od tego są prawnicy, żeby te problemy wyjaśniali i, i, i tymi problemami się zajmowali. Natomiast my raczej zajmijmy się tym, żeby Polska Służba Zdrowia nie tylko zajmowała się sprawami covid ale także leczyła pozostałe choroby, bo jesteśmy po roku 2020, roku zapaści demograficznej, największej zapaści demograficznej w Polsce po II wojnie światowej i za to także odpowiada Polska Zjednoczona Prawica. Najmniej urodzeń od roku 2004 i najwięcej zgonów od II wojny światowej. To jest katastrofa demograficzna, za którą odpowiada PiS, gdzie nie umiał nas przygotować naszej służby zdrowia do pandemii do tego kryzysu, który nas dotknął. No i na razie niestety nie wygląda na to, żebyśmy z tego kryzysu mieli wyjść, bo jeżeli Narodowy Plan Szczepień nie szedł w tym tempie, to my nie zdążymy no, się zaszczepić Pani redaktor, roku. Jak, wy, jak, wyjdziemy, jak wyjdziemy z tego kryzysu, jak zdrowiem zajmuje się przede wszystkim nie minister zdrowia, a minister w kancelarii premiera, 
a, gosp- a wicepremier od spraw gospodarki kłóci się ze swoim kolegą Bielanem, czy jeszcze jest szefem, czy nie jest szefem, zamiast rozwiązywać problemy gospodarcze. Więc to towarzystwo z Polskiej Zjednoczonej Prawicy kłóci się same ze sobą, bo oczywiście zajmuje nas wszystkich i polityków, i państwa. Ale społeczeństwo z tego chleba. Nie usłyszeliśmy, panie ministrze, ostatnich kilku Jakieś zdań. Problemy Niestety, na znowu były problemy na łączach, to już się powinniśmy do tego przyzwyczaić. Dwa ostatnie zdania, gdyby pan jeszcze powtórzył. No chcę wyraźnie podkreślić, że Polska Zjednoczona Prawica nie zajmuje się rozwiązywaniem spraw gospodarczych, służby zdrowia, edukacji. Zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi grami personalnymi, a z tych gier personalnych niestety chleba nie będzie. To jest zatruta mąka. Panie ministrze, ostatnia sprawa. Kolejny wątek osoby, która współtworzy prawo w tym kraju i sama je łamie chyba albo obchodzi. Mam na myśli oczywiście Krystynę Pawłowicz, sędzie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Gdyby nie pożar, to prawdopodobnie nie dowiedzielibyśmy się, że ona sobie spokojnie wypoczywa w jednym z hoteli spa i prawdopodobnie w ogóle została przywieziona i odwieziona tam i z powrotem limuzyną Służby Ochrony Państwa. Oczywiście możemy sobie dworować, tylko pytanie, czy nie powinni państwo jako partia opozycyjna wziąć sprawy w swoje ręce i naprawdę poważnie wyjaśnić tę sytuację. Szczególnie mam na myśli tutaj kwestię ochrony służby ochrony państwa właśnie. Pani redaktor, przede wszystkim trzeba podziękować służbie ochrony państwa, że skarb narodowy Polski, jaki jest Krystyna Pawłowicz, niewątpliwie został uratowany. Natomiast myśmy już te sprawy wyjaśniali. Otóż po dojściu PiSu do władzy ochroną osób najważniejszych w państwie nie zajmuje się tak jak wcześniej już tylko BOR, tylko z boru powstała Służba Ochrony Państwa. Ochroną osób najważniejszych zajmuje się także żandarmeria, która specjalnie zakupiła na ten cel sprzęt i szkoły ludzi. Ochroną osób najważniejszych w państwie zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te wszystkie trzy instytucje, które wymieniłem, wypełniają w tej chwili obowiązki jednej wcześniej instytucji, jaką było Biuro Ochrony Rządu. To jest ogromne rozpasanie, rozpasanie Bizancjum, i każdy prawie, prawie z urzędników, który oczekuje tego od y, premiera, zgodę na taką ochronę dostaje. Przecież pani Pawłowicz, jeśli ma ochronę, a ma służby ochrony państwa, to w to zaangażowanych jest kilkanaście osób tygodniowo. W to zaangażowane są co najmniej dwa samochody. To, jest, to są rzeczy, które kosztują podatników ogromne pieniądze. Pytanie, co takiego zagraża pani Pawłowicz? No ja przypomnę tylko, że pre, wicepremier Waldemar Pawlak bez ochrony z domu z Piasecznej jeździł do Warszawy, więc może czas najwyższy, żeby tym wszystkim, którzy już nie pełnią ważnych funkcji rządowych, a więc premier, y, wicepremierzy i minister obrony i minister spraw wewnętrznych, odebrać te przywileje ochrony państwowej, samochodów, kierowców i całego tego blichtru z otwieraniem i zamykaniem drzwi, bo to jest po prostu zwyczajnie Bizancjum, a nie demokratyczne państwo. Mam to traktować jako oficjalny postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Marka Sawickiego? Oczywiście, że tak. Pani redaktor, wielokrotnie o tym mówiłem i skandalem dla mnie jest to, że dzisiaj z jednej służby, którą miało się zreformować Biura Ochrony Rządu, utworzono tak naprawdę trzy służby po to, żeby tylko i wyłącznie ukryć ile jednostek z tych właśnie trzech wymienionych służb chroni dzisiaj tak zwanych VIP-ów Polskiej Zjednoczonej Prawicy. No sekretarzy PZPR-u tak nie chroniono jak dzisiaj funkcjonariuszy Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Panie ministrze, dziękuję za to spotkanie. Spokojnego i dobrego dnia. Dużo zdrowia życzę. Do zobaczenia. Wzajemnie.